हा YouTube फैमिली मैं हूं आपका दोस्त अश्वनी और स्वागत है आपका इंडिया टेनमेंट में बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अश्वनी इंग्लिश कैसे सीखी जाए इंग्लिश कैसे इंप्रूव की जाए इस पर कोई वीडियो बनाओ ये बात सही है कि इंग्लिश आना बहुत इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट हमारे देश में और आसपास के देशों में और कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश आती है बाकी कुछ नहीं आता तो भी चलेगा क्योंकि इंग्लिश इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारे यहां आई डोंट नो वाई लेकिन प्रॉब्लम यह नहीं है प्रॉब्लम यह है कि कई लोग इंग्लिश ना आने की वजह से कई अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं बहुत स्किलफुल होते हैं लेकिन उनका टैलेंट जस्ट इस वजह से कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती उनके टैलेंट को इग्नोर कर दिया जाता है तो यह वीडियो उनके लिए है जो टैलेंटेड है स्किलफुल है लेकिन इंग्लिश की वजह से मात खा रहे हैं तो मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखाऊंगा लेकिन मैं आपको यह बताऊंगा कैसे आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं सीख सकते हैं विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो बिना कोई कोर्स किए बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है सबसे पहले यह समझिए कि इंग्लिश सीखना एक स्किल को सीखने जैसा है जैसे कि आप कोई नई कला नई स्किल कुछ भी नया सीखते हैं उसी की तरह है कोई हवा नहीं है कोई बड़ी चीज नहीं है जैसे कि आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं आप गिटार बजाना सीखना चाहते हैं कोई भी ऐसी नई चीज सीखना चाहते हैं जो आपको अभी तक नहीं आती उसी तरह इंग्लिश है तो आपको यह सोचना होगा कि आप एक किताब पढ़कर या एक वीडियो देख करके आप स्विमिंग नहीं सीख सकते उसके लिए आपको स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा उतरना पड़ेगा तैरना पड़ेगा मिस्टेक्स करनी होंगी और सीखना होगा और सिर्फ एक दिन एक हफ्ता नहीं रेगुलरली प्रैक्टिस करनी होगी तभी आप एक अच्छे स्विमर बन पाएंगे उसी तरह इंग्लिश सीखने के लिए भी आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी होगी इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स टिप नंबर वन इंग्लिश को एक गोल बना लीजिए इंग्लिश सीखने को एक गोल बना लीजिए कई बार क्या होता है मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जो रिटायर हो जाते हैं और सिक्सटी ईयर ओल्ड हो जाते हैं उसके बाद कहते हैं यार मैं हमेशा ना गिटार बजाना सीखना चाहता था मैं गिटार बजाना सीख नहीं पाया जबकि गिटार सीखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है आप छह महीने में गिटार बजाना सीख सकते हैं उसके लिए आपको गिटार खरीदना होगा किसी ट्यूटर से बात करनी होगी कुछ वीडियोस देखने को किताब पढ़नी होगी और आप सीख सकते हैं लेकिन वो साठ साल के हो गए वो गिटार बजाना नहीं सीख पाए क्योंकि हमेशा लाइफ में कोई ना कोई नई चीज आती रही कोई नई प्रॉब्लम आती रही कोई नई अपॉर्चुनिटी आती रही कुछ नया इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से वो चीज साइड में निगलेक्ट होती गई क्योंकि गिटार सीखना उनकी लाइफ का गोल नहीं था होना भी नहीं चाहिए लेकिन गोल से मेरा मतलब यह है कि लाइफ का गोल नहीं एक जीवन का एक चीज है जो आप करना चाहते हैं इंग्लिश सीखने को अपना गोल बना लीजिए कि आपको इंग्लिश सीखनी है अपने कंप्यूटर टेबल पर एक पोस्टर लगा दीजिए उस पर लिख दीजिए कि यह डेट है आज और एक साल के अंदर मैं इंग्लिश इंप्रूव करके दिखाऊंगा अपने अपनी डायरी में लिख दीजिए कि आपका गोल है इंग्लिश में इंप्रूव करना तो सबसे पहला स्टेप है उसका गोल बनाइए उसको एक ऐसे ही एक रैंडम एक्टिविटी मत बनाइए नहीं तो वो रैंडम ही रह जाएगी और कभी सीख नहीं पाएंगे दूसरी टिप है इंग्लिश सीखने को इंटरेस्टिंग बना लीजिए क्योंकि इंग्लिश में इंग्लिश की बुराई नहीं करनी चाहिए लेकिन इंग्लिश में कई चीजें ऐसी हैं हर भाषा में होगी जो बड़ी कंफ्यूजिंग है और उस कंफ्यूजन की वजह से हम कुछ याद नहीं कर पाते हैं तो उसको इंटरेस्टिंग बनाइए इंटरेस्टिंग बनाने से आप बहुत सारी चीजें याद रख सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल देन और देन एक समय के लिए यूज होता है और एक कंपेरिजन के लिए यूज होता है वीक और वीक यानी कि एक कमजोर वाला वीक है और एक हफ्ते वाला वीक है ये कैसे याद रखें इसको इंटरेस्टिंग में मैं आप याद कर सकते हैं जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा कंफ्यूज होता था कि ये कमजोर वाला वीक और हफ्ते वाला वीक कौन सा है तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि यार देख जो हफ्ते वाला वीक है उसमें डब्ल्यू डब्ल के है यानी कि दो ई आ रहे हैं जो कमजोर वीक है उस बेचारे में सिर्फ एक ही ई है इसी ने वो कमजोर है क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही ई है मैं आज तक ये जो कहानी थी ये जो मेरे फ्रेंड ने मुझे एक फॉर्मूला बताया था आज तक नहीं भूला उस फ्रेंड का नाम भी नहीं भूला बाकियों के भूल गया क्योंकि ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज है इसके बाद मैं कभी नहीं भूला वीक और वीक का डिफरेंस तो so, इसी तरह से आप इंग्लिश को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको याद नहीं होती हैं उनको आप इस तरह से इंटरेस्टिंग वे में स्टोरी बना करके उसके पीछे कुछ इंटरेस्ट जोड़ करके आप याद कर सकते हैं टिप नंबर थ्री रीड राइट स्पीक एंड लिसन इन इंग्लिश नॉर्मली हम वही चीज याद रख पाते हैं जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं लिखते हैं और बोलते हैं जब हम छोटे थे तो हम एक जोक बोला करते थे और उस समय इंटरनेट नहीं था और हम थोड़े लल्लू थे मैं तो बहुत लल्लू था तो हम ऐसा बोलते थे कि यार पता है अमेरिका में भिखारी भी 
जो भिखारी होता है वो भी इंग्लिश बोलता है तो क्या बात कर रहा है यार वहां भिखारी भी इंग्लिश बोलता है तो कॉमन सेंस वाली बात है कि वहां पर जो भिखारी है वो इंग्लिश ही पढ़ता है इंग्लिश ही बोलता है इंग्लिश ही सुनता है उसी तरह से हमारे यहां पर हम जिस भाषा को ज्यादा यूज करते हैं उसी को हम सीखेंगे तो आप अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो अब पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर आप हिंदी मूवीज ज्यादा देखते हैं तो इंग्लिश मूवी देखना शुरू कर दीजिए इंग्लिश मूवीज अगर आप डब करके हिंदी में देखते हैं तो उसको इंग्लिश में ही देखना शुरू कर दीजिए बुक्स इंग्लिश में पढ़ने शुरू कर दीजिए उसको और डायरी लिखना शुरू कर दीजिए रात को डायरी लिखिए उसमें आप पूरे दिन आपने क्या करा वो लिखिए चाहे गलत लिखिए लेकिन लिखिए जरूर तो आप अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे बोलेंगे सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आप इंग्लिश में इंप्रूव डेफिनेटली करेंगे आपकी इंप्रूवमेंट अगर 50 परसेंट थी यहां पर टू हो जाएगी टिप नंबर फोर है रिकॉर्ड एन इंग्लिश बुक मैं ये चीज बहुत प्रैक्टिस करता हूं नॉट बिकॉज कि इंग्लिश इंप्रूव करनी है बट ये एक इसके बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं कई बार मुझे कोई एक किताब एक बारी में समझ नहीं आती तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूं और फिर उसको बाद में सुनता हूं और सुनते हुए पढ़ता हूं या फिर सिर्फ सुनता हूं उससे बहुत हेल्प मिलती है मुझे तो आप भी ये कीजिए इससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और इसके और भी बेनिफिट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे वोकेबलरी इंक्रीज होगी आपकी और प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे कोई वर्ड नया मिल गया जिसकी प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आती है वो भी आप नहीं सीख सकते हैं तो बहुत सारे इसके बेनिफिट है कोई भी किताब उठाइए इंग्लिश की उसे रिकॉर्ड कीजिए अपने मोबाइल में या किसी रिकॉर्डर में आप रिकॉर्ड करना शुरू कर दीजिए उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए हर रोज 20 पेज पढ़िए 30 पेज पढ़िए वट जितना आपके पास टाइम हो उसके हिसाब से आप कीजिए और एंड में उसको पूरा आप सुनिए सुनते हुए पढ़िए और एक वेबसाइट है जो मैं बहुत यूज करता हूं उसका नाम है हाउ इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं कोई भी वर्ड आपको ऐसा लग रहा है जिसकी प्रोनाउंसिएशन आपको समझ नहीं आ रही कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना है वहां पर आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन भी मिल जाएगी तो इससे बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे इसे ट्राई जरूर करना नेक्स्ट पॉइंट इज हर रोज एक घंटा इंग्लिश सीखने को दीजिए जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आपको गोल सेट करना है कि आपको इंग्लिश सीखनी है गोल सेट कर लिया लेकिन उसके लिए एक रास्ता भी तो बनाना होगा उसके लिए हर रोज आप ये जिस तरह हम दांत मांजते हैं खाना खाते हैं बाकी काम करते हैं उसी तरह आप एक घंटा एक स्पेसिफाई कर दीजिए कि हर रोज मेरे को एक घंटा देना है इंग्लिश सीखने के लिए लोग जिम जाते हैं कसरत करते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए तो हर रोज एक घंटा वो जिम जाते हैं उसी तरह आप हर रोज एक घंटा इंग्लिश सीखने को दीजिए उस समय आप कुछ भी कर सकते हैं किताब पढ़ सकते हैं वोकेबलरी स्ट्रांग कर सकते हैं कोई नई वर्ड सीख सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं बट वो एक घंटा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए होना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट इज एड टू वर्ड इन योर वोकेबलरी एवरी डे हर रोज कोई दो नए शब्द सीखिए एक नई डायरी लीजिए एक नोटबुक खरीदिए इसी काम के लिए होनी चाहिए वो उस पर ऊपर डेट लिखिए और दो नए शब्द लिखिए नेक्स्ट डे फिर एक डेट लिखिए नेक्स्ट डेट लिखिए दो नए शब्द लिखिए हर रोज दो नए शब्द लिखिए उनका मीनिंग लिखिए अब इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप शब्द नए सीख रहे हैं डिक्शनरी में से या इंटरनेट में से आप ढूंढ रहे हैं वो शब्द बहुत डिफिकल्ट नहीं होने चाहिए आप कोई कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं ले रहे हैं वो वो शब्द होने चाहिए जो डे टू डे कॉन्वर्जेशन में यूज होते हैं कुछ ऐसे इंग्लिश शब्द होते हैं जो हम सुनते हैं लेकिन हमें उसका मीनिंग नहीं पता होता और इस तरह के शब्द ढूंढिए तो दो कॉन्वर्जेशनल लैंग्वेज वाले सिंपल शब्द ढूंढिए जिनका आपको मीनिंग नहीं पता क्योंकि आप उसे यूज करेंगे ठीक है ये मकसद ये है कि आप अपना वोकेबलरी स्ट्रांग कर रहे हैं मकसद ये नहीं है कि आप कोई इंग्लिश के बहुत डिफिकल्ट वर्ड सीखना चाहते हैं आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं वार्तालाप में आप इंग्लिश के वर्ड यूज करना चाहते हैं जो बेसिकली नॉर्मली यूज होते हैं कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं तो हर रोज दो नए शब्द सीखिए उनको लिखिए उनको याद कीजिए एक महीने में साठ एक साल में सेवन थर्टी शब्द आप सीख जाएंगे टिप नंबर सेवन यूट्यूब वीडियोस देखो यार यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं जो इंग्लिश सिखाते हैं इंग्लिश इंप्रूवमेंट के चैनल हैं उन्हें आप जरूर देखें और मैंने कहा कि आप गोल सेट कीजिए वो इसीलिए कहा है क्योंकि जब आप गोल सेट करते हैं तो आप उसी तरह की चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं आप वही चीजें देखने की कोशिश करते हैं वही चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं वरना YouTube पर तो बहुत सारे बेकार के वीडियोस हैं बेकार के बेतुके टाइम वेस्ट करने वाले वीडियोस हैं आप वो वीडियोस ना देख करके वो वीडियोस देखें जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी तो इंग्लिश इंप्रूवमेंट के चैनल सब्सक्राइब कीजिए उन्हें देखिए मेरा इंग्लिश चैनल है लेट शेयर सोल्यूशन उस पर मैं इंग्लिश नहीं सिखाता हूं लेकिन मैं इंग्लिश में उसमें बात करता हूं तो वो चैनल आप देखिए लाइफ इंप्रूवमेंट के वीडियोज हैं प्लस वो इंग्लिश में है तो वो आपको इंप्रूव करेंगे नेक्स्
को हम क्या करते हैं जिस भी जगह से हम बिलोंग करते हैं हिंदी या जो भी हमारी मातृभाषा होती है हम उसमें सोचते हैं और फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं ट्रांसलेट करते हैं तो इंग्लिश में सोचना शुरू कर दीजिए ये प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि मैं जिस स्कूल से था उस स्कूल में मुझे याद है हम यही हमारे टीचर्स हमें प्रैक्टिस कराते थे वो हमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कराते थे वो ये प्रेफर करते थे कि हम इंग्लिश में ही सोचें और यही आप प्रैक्टिस कीजिए शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेकिन ट्राई कीजिए और इसका स्टेप वन ये है कि आप अपने आप से बातें कीजिए पब्लिक में नहीं अकेले में कीजिए अपने आप से बातें कीजिए और इंग्लिश में ही सोचिए हिंदी में सोचकर इंग्लिश में ट्रांसलेट मत कीजिए डायरेक्टली इंग्लिश में सोचिए और होता यह है कि जब आप इंग्लिश में इंप्रूव करते हैं धीरे धीरे यह होता है ऑटोमेटिकली बट आप कॉन्शियसली इसे कीजिए टिप नंबर नाइन डोंट गो फॉर एक्सेंट नॉर्मली इंग्लिश हम जो इंग्लिश बोलते हैं हम जिस तरह से बोलते हैं हम अपने जहां से हम बिलोंग करते हैं उस तरह की इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं बिकॉज हर जगह का एक बिकॉज आप कभी इंग्लिश सुने किसी की तो आप पता लगा सकते हैं उनके इंग्लिश से कि ये इंडिया के कौन से भाग से बिलोंग करते हैं बिकॉज जो हमारी रीजनल लैंग्वेज होती है जिस तरह से हम उसे बोलते हैं उसी तरह से हम इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं कई लोग इसको ठीक करना शुरू कर देते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में ठीक मत कीजिए स्टार्टिंग में बस आप इंग्लिश बोलना सीखिए वैकेबलरी स्ट्रांग कीजिए ग्रामर ठीक कीजिए एक्सेंट को एंड के लिए छोड़ दीजिए ये मेरी एडवाइस रहेगी शुरू के लिए कई लोग एक्सेंट पे डायरेक्टली काम करना शुरू कर देते हैं बहुत बेकार लगता है जब किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं होती ग्रामर अच्छी नहीं होती वोकेबलरी अच्छी नहीं होती लेकिन एक्सेंट में बात करना शुरू कर देते हैं तो एक्सेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन एक्सेंट को एंड के लिए रखिए शुरू में इंग्लिश इंप्रूव कीजिए वोकेबलरी स्ट्रांग कीजिए ग्रामर स्ट्रांग कीजिए बेसिक इंग्लिश आने के बाद ही एक्सेंट पे काम कीजिए टिप नंबर टेन ऑप्शनल है हर किसी के लिए नहीं है और कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है और वो ये है कि आप किसी कॉल सेंटर को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मैंने खुद कॉल सेंटर में काम किया है तो मैं जानता हूं कई ऐसे लोग कॉल सेंटर सिर्फ इसीलिए ज्वाइन करते हैं स्पेशली इंटरनेशनल कॉल सेंटर इसीलिए ज्वाइन करते हैं कि इंग्लिश इंप्रूव हो जाए और हो जाती है कई बार तो इंटरव्यूज देने से ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है कॉल सेंटर के जो इंटरव्यूज होते हैं बार बार आप देते रहेंगे और दूसरों को सुनेंगे और एक कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश इंप्रूव होती है और सेलेक्ट हो गए तो उसके बाद वो एक दो महीने की ट्रेनिंग देते हैं कई बार तीन तीन महीने की ट्रेनिंग देते हैं और उस ट्रेनिंग में ही आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाती है वो इसलिए देते हैं कि आप उनके लिए काम करेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए लेकिन उसके लिए आपको पर्सनली बहुत बेनिफिट मिलता है मैं कई ऐसे लोगों से मिलता हूं जो जिनको देखकर मुझे लगता है कि यार ये इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़ा है बैकग्राउंड उतना नहीं लग रहा है लेकिन इंग्लिश बड़ी अच्छी है तो मैं कहता हूं क्या आपने कॉल सेंटर में काम किया है वो कहते हैं हाँ क्योंकि कॉल सेंटर में काम करने से आप कि इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाती है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कीजिए ये एक ऑप्शनल चीज है करना है तो कीजिए अगर आपके पास फालतू टाइम है तो कीजिए सैलरी भी मिलेगी सीखने को भी मिलेगा लेकिन ये मत बोलिए कि मैंने बोला है जस्ट एक ऑप्शन है कर सकते हैं नॉट रेकमेंडेड फॉर एवरीवन लास्ट टिप है ये मैं रेकमेंड करता हूं लास्ट टिप है कोई पब्लिक स्पीकिंग का या राइटिंग का या स्टोरी टेलिंग का आसपास जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें क्लब्स uh, होते हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं वहां पर जाकर के आप सीख सकते हैं एक क्लब जिसका मैं भी मेंबर हूं मैं बहुत रेकमेंड करता हूं वो है टोस्ट मास्टर्स टोस्ट मास्टर्स डॉट और पे जाइए और वहां से आप ढूंढ सकते हैं आपके आसपास कोई क्लब होगा तो ज्वाइन कीजिए वो पब्लिक स्पीकिंग और लीडरशिप के लिए आपको ट्रेन करते हैं कि आप लोगों के सामने बोलना शुरू करते हैं पब्लिक में बोलना शुरू करते हैं स्पीच प्रिपेयर करते हैं इम्प्रॉम स्पीकिंग होती है ये करने से आप स्पीकिंग स्किल इंप्रूव कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली आपकी इंग्लिश भी तो इंप्रूव हो रही है तो इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए मैंने कहा कि आपको बोलना पड़ेगा लिखना पड़ेगा सुनना पड़ेगा ये सारी चीजें इस तरह के ग्रुप्स में होती है तो इसे ज्वाइन कीजिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी सो दैट इज इट आई होप ये टिप्स आपको हेल्प करेंगे इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिए जितने पॉइंट्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस पर काम कर सकते हैं प्लीज कीजिए आई एम श्योर एक साल के अंदर आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी और जैसे मैंने कहा पहला स्टेप है गोल सेट करना तो आज ही अभी गोल सेट कीजिए एक साल का और जब गोल अचीव हो जाए अगर एक साल से पहले ही हो जाए तो मुझे जरूर बताना मुझे बहुत खुशी होगी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए मैं हर हफ्ते आपके लिए नए वीडियोस लाता हूं इसीलिए सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है मिलते रहो यार